Привет подписчикам и зрителям моего канала. Сегодня новое видео делаем. Вам обязательно покажем. Едем в Трофе, едем с экипажем Бобры и едем в Рей. Еще из интересного это видео будет про первый выезд в Трофе Володя на его новой Ниве. Володя напоминает ему из штурмана пирата. Классный парень, который недавно купил себе трехберную новую Ниву. Он накатался за мной по уфроудам. Ему эта тема очень зашла, понравилась, понравилась Нива, и вот решил себе купить такой автомобиль. Несколько недель он практиковался ездить на ней на ручной коробке, привыкал к автомобилю. Сейчас вроде как привык, прошел даже небольшую обкатку, проехал более 500 километров. И вот мы сегодня едем в сторону Шатуры по новой платке М12. Уже можем себе позволить 110 км в час. Тачка отлично едет, Володе нравится. Я, в принципе, себя чувствую в относительной безопасности новым водителем Нивы, вот, поэтому едем с большим удовольствием. Выбрали специально сегодня рейд, который проводит экипаж Бобры, в том числе для новичков, для автомобилей обычных, но на полном приводе. Вроде как разрешена даже шоссейная резина, АТ-шка, разрешены паркетники. Машин набралось много, 12 автомобильчиков, и вот все мы сегодня поедем вроде как по интересному живописному маршруту, ну и по дороге я, естественно, поснимаю. Из интересного в этом видео, кроме первого выезда Володя на новой Ниве, будет то, что разнообразие автомобилей очень большое. То есть там заявлено в списке, я смотрел, несколько Mitsubishi Pajero, есть даже Land Rover Defender, не знаю, новый или старый, только вот приедем на точку, вижу, расскажу вам. Вот. Есть автомобильчики а Renault Captur, то есть явные паркетники. В общем, посмотрим, если будут препятствия, если они все-таки будут на маршруте, как эти все автомобильчики будут их преодолевать. Я, соответственно, постараюсь это дело подснять, ну и увидите в этом замечательном видео. В целом, сегодня буду подсказывать, помогать Володе с Нивой преодолением препятствия. Как включить пониженную, я уже объяснил, это самое главное. Поэтому тоже, я думаю, достаточно будет интересный для него опыт. Первый выезд на оффроуд на новой Ниве Легенд 23 -го года. Проехали уже платку, подъезжаем к нашей точке встречи. Там на месте я, соответственно, засниму на видео те автомобильчики, которые будут у нас сегодня принимать участие в покатушке. Вот так выглядит новая Нива Легенд Володя. Едем дальше. 613 Так, ну все, приехали мы на место сбора с Володей. Вот его Нива. Кстати, сейчас покажу, какие обновления и покажу тачки, которые сегодня будут участвовать в покатушке. С нами сегодня едет вот такой Defender. Это прям классика трофи. Очень приятно, что такие тачки участвуют в выездах. И на самом деле выезжает на бездорожье. Вот такой красавец. D110 это у нас получается пятидверный. Примерно до 33 колес. Красота. Вот только что подъехал. Поджерик. Поджерик спорт. На АТ-шке. Да, будущая АТ-шка, ну такая потертая. Это потертая. Так, ну вот Володина Нива. Из обновлений видно, что она уже не совсем стоковая. Приобрел он такую резину, как у меня. Кардиант of Road Sport 2. Размер, парни, все время спрашивает. 205. 70, 16 диски. Да, вот сейчас даже поснимаем. 205, 70, 16 диски. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья. Вот, подъезжает ребята на покатушку. Вот, в остальном здесь все так же полный сток. Никаких тюнингов пока нету. Но резина вот уже получается приличная. Итого у нас есть понижайка, у нас есть центральная блокировка. И есть вот этот кардиан тушевок, который мне очень даже понравился на моей ниве. Так, у нас обновление получается по крузаку. Крузак у нас теперь на 37-х, но по факту на 36,6 колесах. Три подоры установил. Выглядит, конечно, злобно. Но, напомню, тогда ранее на нем стояли сервера. Резина считается более злая, это экстрим резина, это получается у нас на тэшка. Но они такие понушенные были, как следует. И вот на одной из покатушек, на которой, к сожалению, не присутствовал, соответственно, порвалось одно колесо, замену не удалось найти быстро. И вот хозяин приобрел новую резину. Три подолжи. 
ну, выглядит круто, еще могу сказать. Так, переходим к паркетникам. Из паркетников. Нет, это у нас не паркетник, это у нас еще полноценный внедорожник. Так, Mitsubishi Pajero. Вот какие у него шансы не видят. Да, какая-то АТ-шка Дуэля. Изношу, но вполне себе еще живая. Передверная Нива, с нами тоже сейчас в катушке. Так, Нива, Сереги. Все то же самое. Сдает наклеечки. Участвуйте в рейдах Сереги. Ссылку обязательно на его канал с анонсами оставлю в описании. Сможете вот даже на практически стандартных автомобилях покататься по интересным красивым маршрутам. Ну, с вместе подготовленными дорожниками. Так, у нас это Nissan Патруль. Патруль, колеса на вид больше 33 Ну что-то по 35-й. Вот такая тачка. Резина Нита. Ну, уже такая. Я бы уже уже. Ну еще живая. Так, и еще один красавер. Citroen. У нас Citroen. То же самое, что по сути Outlander, Mitsubishi. Но под маркой Citroen. Тоже рейд никакая не оттяжка, вполне себе шоссейка. Я уже предупреждал, что этот рейд, этот маршрут можно будет и на шейке, и на шоссейке проехать. Соответственно, ребята подобрали и вот, собственно, на таких колесах. Посмотрим, как им все не будет. Так, Pajero Sport. Что это у нас? Оттяжка от Гудье. Стоковые колеса. Выглядит только он. Так, Серега на газике, на месте. Гудричи изношены но еще не мертвые живые видели я уже серега у меня на канале сегодня тоже будет кататься с нами так еще один получается у нас паркетник кубики вот это уже сан гионг на хорошей зубастой резине Фокси. это как у сереги на вид 33 32 вот вот это интересно это у нас получается Outlander. Можете посмотреть видео на канале с этим Outlander у Сереги. Ранее он с ними катался. Парень очень смелый. Парень на этом Outlander долбит по полной. И я так понимаю, новая от резина у тебя, да? Я помню, на шоссейке ты катался. Мы не ездили, да. Первый раз на шоссейке съездил, понял, что... Да. Все-таки сделал выбор по пользу от Эшки. Да, ну, интересно будет посмотреть, интересно. Я видео видел. Мы же уже еще ездили на этой, на этой резине. Да. 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 Ну и Давай, какой да, сегодня да. прогноз получается на покатушку? Да, отличный, погода хорошая, все сухо жгут. Резина от Эшки, поэтому да, должно да, быть да, классно. Спасибо. Едем. Так, и вот еще один участник. Это шоссейка у нас. Шоссейка. И Рено Картюр. Тачка неплохо и едущая по среднему бездорожью. Но все равно это паркет. Посмотрим, как себя покажет. Оставшиеся участники собираются на месте встречи. Позже посниму, что будет сегодня у нас на религии, какие места посетим и, соответственно, как тачки едут. Самый конец сентября, погодка великолепная. Подбор участников просто шикарный сегодня у нас на маршрут. Будет интересно посмотреть, как поедут настолько разные тачки в условиях. Ну, посмотрим. Вроде как легкого, Серега обещает без дороги. Так, все, наша большая колонна тронулась. Едем. 15 тачек в колонне. Едем на первую точку. Вот впереди нас Баджерик, Дефендер. Там сейчас видно будет. И сзади нас еще огромная вереница любителей трофи. Да, копийность зашкаливает. Привет ребятам из моего любимого мелко трофи.
где многих путешественников перестает работать полностью связь, навигаторы не работают, как правило, генератор отказывает, аккумуляторы, в общем, все. И сумерки наступают. Поэтому... А мы туда мы поедем? Раз, да, мы как раз обязательно к вечеру будем где-то мимо проезжать. Вот озеро Смердящее, это финиш нашего маршрута. Я о нем расскажу там, ну, когда мы его достигнем, я надеюсь, достигнем. Вот, оно как раз граничит э, с этим э, шушмарским треугольником. По, э, это по подобию Бермудского треугольника. То есть оно там ограничено озером, и, соответственно, вот болотистые такие места, в которых можно сгинуть. А, но легенду про шушмар я вам рассказывать не буду, у нас сегодня другое с вами мероприятие. Поэтому рады вас приветствовать. Меня зовут Сергей, если кто-то не знает. Это мой штурман, он же навигатор, э, короче, заведет или выведет. Ну, заведет бесплатно, вер... а, за 2 500, вернее, выведет дороже. Так, э, сегодня у нас еще в колонне, ну, наш гость Сергей, э, его автомобиль, вы, наверное, уже обратили внимание, ГАЗ-69, всеми знаменитый военный автомобиль, первый русский внедорожник. И замыкать колонну у нас будет большая Toyota на новых сегодня шинах, Иван, э, он же трактор. Я имею в виду Toyota, а не Иван. А вот, если что, на эвакуации всех вытащит, всех подернет, даже если вы где-то найдете вот сегодня, где за сандалицу. Да, но есть одно место, но мы его обойдем. Так, что еще хочу сказать. Значит, сейчас мы с вами обязательно травим шины. Даже если вы никогда этого не делали, это надо сделать обязательно. Если вы этого не сделаете, я сам это сделаю. Да. Потом шины, значит, смотрите, примерно давление сделайте такое. Если вы по асфальту ездите там 2,2, например, или 2,4, на 3 ровно делите. Этого будет достаточно для сегодняшнего маршрута. Маршрут легкий. В основном это песочные почвы. Будут где-то рельефные диагоналочки. То есть, ну, я думаю, все машины, которые сегодня собрались... На в смысле, треть оставить или на треть спустить? Поделить на 3 и сделать такое давление. То есть, если Я вы ездите 2,1, ага. то делайте 0,7. Вас... Обязательно точкой... переходите на канал Сереги, а мы пошли травиться. Багдарня. Так, Володя уже стравился, сейчас будем выезжать уже. Так, Володя в руле, двинулись уже на маршрут. Все нормально, переключается, едем. Мне не страшно, впереди нас уже... Вереница из машины. Серега там вещает по рации. Сзади нас еще огромная вереница из тачек. Буду периодически что-то снимать, показывать, как едем в места красивые, лес. Дорожки сухие, дождей давно не было. Но как раз для такого лайтового выезда, для автомобилей на полном приводе разного типа, прям идеально подходит. Ну и для первого выезда Володя тоже отлично подходит. Привыкнет к тачке. Хотя бы на грунтовой дороге. Я голодный. Я говорю, что там, где будет время пожрать, надо сразу пожрать. И чеку попить. У нас проблема, Володя уже хочет жрать. Время беднее еще времени не надо, да нет. Ну ладно, нормально, сейчас скоро пожрем, Володь, не переживай. Так, едем по лесу дальше. Кое-где появляется рельеф. Кочечки, канавки. Скорость замедлилась наша. Володя первый раз воспользовался пониженной передачей. Едем на пониженной. Кстати, обратите внимание, насколько тише работает вот эта заводская. Заводская раздатка, заводская пониженная по сравнению с э, вот этим тюнингом этой штехны. У меня гораздо что не стало работать. Вот. Ну, едем медленно. Впереди еду в том числе и паркетники. Поэтому на некоторых канавках замедляется. Ну, едем, получаем удовольствие. Маршрут очень красивый. Ехать очень приятно. Володя, как тебе первое ощущение? Ощущение хорошо. Нравится? Да. Хочется уже прерваться на обед. Вечно тебе жрать охота.
Доехали до первой точки маршрута. Сейчас покажу. Здесь ярмарка. Серега вот решил здесь сделать остановку, показать нам, что тут есть. Вот такое место Багдарня называется. Не знаю подробности, можете погуглить, но в общем здесь некая сырмарка. И сегодня конкретно вот проводится какая-то ярмарка. Там куча всего продается. И деды, и так далее. Вот такое место. Получается, это Владимирская область. Нет, в прошлый раз было платно. Саня, ну держи на коротком. Ой, блин, а горку-то я не заметил. А с той стороны вот этот вот лабиринт. Давай туда потом... тоже сходим. Давай, пойдем сначала пока. Да, пойдем. Я говорю, ребенок открылся. Так, вот такое народное творчество, а мы с Володей за бургерами с ним в очереди заказали уже, вот ждем. Едем по лесу с Володей. Шикарная погода, шикарные виды. Уже заехали достаточно глубоко. Продолжаем ехать. Приятные дорожки легкие, доступные для любого автомобиля на полном приводе. Ну или хотя бы приподнятого. Дождей долго не было. Дороги достаточно сухие, песочные. Ехать очень приятно, красиво. Да тут тоже делянка, похоже, какая-то была. Тут тоже порубали лес. Ладно, едем дальше, будет что-то интересное, я подсниму. Интересного того, что я называю интересным, вряд ли сегодня будет, но буду снимать красивые виды. Если, возможно, какие-то будут сложности у каких-то более, так скажем, дорожных автомобилей, тоже обязательно подсниму. Ну и покажу вам, как можно неплохо пропутешествовать не так далеко от Москвы. Так, первое препятствие у нас тут небольшое, простое достаточно. Но вот такие бетонные плиточки. Ну, для него, естественно, это не проблема, особенно для Серегины. Легко проехала. Так, а вот Сузуки ну, выезжает на точку. Одно колесо по одной плите, второе колесо по другой. Так, заглохло. О, прям близко. Ну, проехал достаточно успешно. И главное не торопить. Так, Володя сейчас поедет. Так, не будем смеяться, если он заглохнет. Нормально, первый раз он так едет. Вообще можно не по плитам, на ниве без разницы. Вот, Короче, собственно, вот произошло прошло. то, что произошло. Володь не нервничает, нормально. О, прошел, прошел, да. Так, дальше у нас Каптюр, тоже интересно достаточно должно быть. Очень близко, да, ну, проходит. вот понижайки не хватает, но зашел, зашел достаточно уверенно. Так, следующий у нас... Mitsubishi Outlander на Атэшке. Вот, вот это ударчик был, да. Но он уже прошел, да. Но ударчик был. Давай, 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 давай. Так. Так. Вот это пороги были брелиска, но прошел. База длинная. Такие геометрические препятствия даются ему тяжелее. Так, ну это Нива, конечно же, проблем не будет. Просто может на первой прямой здесь фигачить, как нечего делать. Так, газик у нас тут тоже проходит без проблем, без каких-либо, я думаю. 
Серега не должен здесь заглохнуть. Опытный водитель. Бездорожной техники. Так. Достаточно быстро ходами подходит у нас поджерик. Легко. Клиренс позволяет пройти. Так, вот это второй, еще одна интересная машина. Ага, машина одноплатформенники с Outlander, но тут по геометрии лучше было. Он тут переборщил скорость, немного чиркнул порогом. Но в целом легче прошел. Так, ну вот настоящий внедорожник, это у нас Паджеры. Серег, продвинься, все уже... 30 секунд. Так, никаких Пожалуйста. проблем нет. Никаких проблем у Паджеры нет, нигде не должно быть. Так, Сэн Гьонг, тоже полноценный внедорожник. Проходит как хочет, даже лифт, я вижу, у него присутствует. Почему они едут мимо бетонных плит, я не понимаю, честно сказать. Ну ладно. Так. Ну тоже на таких колесах проблем никаких нет у лифтового поджерика. Легко. Да, все, встали, сейчас подвинемся, продолжим. И вот она, легенда трофи экспедиции. Land Rover Defender D110, что ли, у нас называется. Вот он, красавец. Для него вообще нет тут препятствий никаких. Так, вот это наш патруль. На двигателе от самой лучшей машины на свете BMW 3 литра дизель. И вот он, доминатор просто, на 37-х колесах. Красота. Так, едем дальше. Запрыгнул я в топовый а крузак 80 кваней. Сейчас отсюда поснимаю. Впереди нас едет Defender, красавчик, патруль. Не, машины у нас сегодня как городские паркетные, так и топовые настоящие экспедиционники. Красота. Ну и виды, и пейзажи тоже шикарные. Да, но крузак топовый. Классная у Вани тачка. Очень высоко, даже по сравнению с моим здесь. Я просто сижу как будто в космосе. Все видно, прям очень-очень высоко. Ощущения непередаваемые. С габаритами, конечно, здесь надо быть осторожным, я так подозреваю. Особенно, когда едешь по лесу, по узким дорожкам. Но в целом ощущение такой непобедимости возникает. Как будто я из квартиры на втором этаже выглядываю вниз. Классно. Классная тачка, если интересно, то я когда-нибудь спрошу у Вани разрешения снять на нее обзор. Он, возможно, про нее расскажет. Если вам будет интересно, говорит, легко, проблем нет. Пять лет строительства. Ну, четыре. Пять лет он ее строил. Она еще не достроена. Устроить можно вещь, особенно внедорожную технику. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, тогда будет появляться новый контент, которого раньше не было. А друзья джиперы с удовольствием расскажут про свои тачки. Никаких проблем у него, естественно, препятствий не вызывает. У газика тоже. Давай. Тоже нет проблем. 
даже все троенчика. Леша, тебя пара прям слепят. Так, еще небольшое у нас тут. Ну, препятствие надо сдать сложно, но такое, неровная дорога. Для Нивы, конечно, здесь нет никаких проблем. Серега уже просто показывает ребятам, что значит поперек, в разрез колеи проехать. А вот паркетников посмотрим, как они проедут, хватит ли здесь всем клиренса, ну и навыков проехать в разрез колеи. Так, первый у нас звуки из паркетников. Легко, в разрез. Отлично знает, понимает, что это такое. Так, Володя. Да ты-то куда? Ты по колее можешь. Володь, по колее давай. Только не ходами. Ну, тут, я конечно, знаю, тоже проблем нет. Скажи, я подойду. Но гораздо увереннее. Так, Аптюр. Все прошел, хватило крыльца. Так, Outlander, посмотрим, что по клиренсу. Здесь а потихоньку клиренса. двигаемся. Это самое, Ваня и Люку подхвати тогда, ладно? Ну, эти ребята просто красиво едут на внедорожник по осеннему лесу. Так, вот еще один кроссовер у нас. Вот задел немножечко, надо было помедленнее и поперек колеи проехать. Ну ладно, слегка задел защиты. А, Гарри, вот здесь вот сейчас такой будет бугор, вот здесь э, плавненько, а я посмотрю за вами. Легко, проходите, на вес. Проходите. Вроде у вас все четко. Поджерик лифтованный вообще. Как по асфальту. Вот он, красавец Defender. Так, на каком-то из препятствий отстегнулся глушитель от Лендера. То ли на последнем, то ли еще на каком-то до. И попытаться на место, на место поставить. А так... Парни смотрят, можно ли поправить, поставить его на место. Вот этот Такие манипуляции парни Ой, пытаются сделать, вы, вы, чтобы вы, вернуть мягче, глушитель на место. Поддам крачивает, я так понимаю, задумка в том, чтобы вот. за ушко его зацепить, вот. с которого он слетел. А, ну в принципе он сейчас уйдет да, за да, это, да, ты и все. Тут давить главное. За Надо, чтобы та труп... Ну, стал лучше Он да. вот здесь выпал сейчас. Просто Кстати, надо здесь вот воткнуть его, он, а, он упадет. Так, повесили на одно крепление глушителя Аутлендеру. Второй оторвалось, но ну, хотя бы глушитель теперь не свисает к дороге, уже нормально ехать можно, едем дальше. Все отлично, я запрыгнул обратно к Володе, в Невас, мчим дальше.